叫做巡航。这是书院的旧书楼。这幢楼收藏了世间的各种书籍。夫子说，书是用来记载思想的，而思想这种东西，一旦跃出脑子，用文字记于纸上，便不再新鲜，只是旧物。所以这楼，便称作旧书楼。请随我来，和大家介绍一下旧书楼的规矩。这里包括我在内，一名教习，四名执事。你们随时可以过来看书，但是有三点你们必须记住：首先，旧书楼拥有天下最丰富的藏书，是因为除了百人团负责在各国搜寻书籍以外，你们历届师兄师姐也有花费重金在购书，他们很辛苦，手笔很大，所以请你们看书时把手洗干净。讨论时不要把唾沫喷到书上，不用过分爱惜，但其也别把它们当做自家茅厕里的草纸。其次，我们不可能再找到更多的书籍，所以当你们发现想要看某本书却找不到的时候，请先自我质疑一下：你们要看的那本书究竟值不值得看？叶太君，这姐姐我好喜欢啊，头发好长啊！快快快！<笑>最后也是最重要的一点，旧书楼严禁携带任何书籍离开，并且禁止抄录。你们不要以这种眼光望着我，也不要试图对我进行任何自由、共享之类的精神灌输。书院的规矩，就是规矩，这点想必曹之峰教习已经教导过你们。书院的规矩不容置疑。至于规矩背后的良苦用心和殷切深意，你们可以无条件的体会，并且感佩莫名，但不要指望我向你们解释。我是这里的教习，我叫于莲，以后我们会经常见面。二层楼内的玄妙书册无法记忆，只能体会。我警告过诸位，人力终究有时穷。若你们没有修行前置，却要强行入书，会导致某些很不妙的结果发生。诸位需量力而行。雪山气海初探，这本书我好像在哪看过。哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、啊，快走啊！哎，走走走走，哎，别看了，别看了，走走。执事。哎呀，喜欢走吧。哎，等等我。哎，等等我。快走，快走，快走。快走于教习，上面还有人晕倒了。
书院到底是什么鬼地方？读个书怎么读成这样？书是最好的地方，也是最差的地方。法子不对，就好比当初你刚捡到我的时候，我也是身患寒疾，看了无数大夫，都说没救了，但最后我还是被烈酒给压制住了。对，修行的确是件麻烦事，光在我身体里积压，确实你教不动，总感觉有座山阻挡着我，好难受。有山，大不了绕过去。万一这座山太高太大怎么办？我们绕不过去了怎么办？那就把山劈开。少爷，你要去登书楼？不，我只是想。少爷，我们到底要不要去看大夫？你这样看下去，会死的。二层楼内的修行书册，全部是大修行者欲念力入墨而书，非洞玄境界不能睹入。你的体质根本不适合修行，徒靠毅力在此苦撑。对你百害而无一益，不如早些归去吧。学生请教教习，教习是否动玄境界？敢问教习出入书院时，可曾想过留在旧书楼？很多事情不去亲身经历，是无法想象的。也许还有其他另外的法子。能让我踏入修行之门，我想努力试试。你可以做些笔记，虽然无法抄录，也无法带走，但可能会有些帮助。楼间书籍不是严禁抄录吗？
规矩，不都是人定的？多谢于教习。入楼十七日，日日苦修，却修不到自此入心，只能眼睁睁看着他们溜走。我曾清醒过，也曾无来由的堕入黑铁梦乡，但他们总是不在。如果纸面上的他们是虚妄的，为何我能看见他们？如果他们是真实的，为何我不能记住他们？修行到底是真实，还是虚妄？再上层，再上层楼，先前诸般愁，此时俱消。我本是那疏壁湖畔的打柴少年，何必强要学人说天凉？须知今日，并非如秋。如果不能休息，我怎能为含冤而死的一家老小和我兄弟卓尔的全村报仇？不成为修行者，那些恶人就一天得不到惩罚，我就日日无法安生。嗯、太医，六皇子又怎么了？六皇子自小体弱。脉象时迟时红，热胜邪浊，似有一股阴邪之气。一派胡言！陛下息怒，许是因为，因为，因为什么？因为公主，他们都在说，都是公主所克。一派胡言，赶紧下去。继续说。天书处的人说，夜幕遮星，国无宁日。女主乱政，放肆！太医，你这是妖言惑众！陛下息怒，臣罪该万死。林公公，在。传令下去，宫中不可再传此等谣言。若有人胆敢议论，其罪当诛。领命。这又是为何？小六子的病都是因为我。我是魔宗圣女，跟外族人所生的孩子，必受两族血脉相冲之苦。陛下千万不要听信了那些别有用心之人的话，错怪了鱼儿。小六子无婆，一定会吉人天下，一定会好好的长大。
知道是谁设计的这个禁制通道，就不能把这个出口设计的大一点？就没有想过，书院也会招几个胖子进来。二师兄也是个怪人，非要拿这个入门书籍和我打赌。本天才虽然是个不世出的天才，但小时候的书谁还记得？大胆！何人敢在旧书楼里面打小抄？哎，这要是我，让二师兄发现了，还不得被他踢到湖里面去喂他大肥鹅呀？未曾谋面者尽弃。这字儿写的还不错。再上层楼，再上层楼。先前诸般愁，此时俱休。我本是那书壁湖畔的大柴少爷，何必强要学人说天凉？须知今日并未入秋。大柴少爷，书院什么时候混进打柴的了？岂有此理！再上层楼，再上层楼，先前诸般愁，你怎么那么多愁啊？哎，看来你这愁只有本天才才能帮你解解了。陈皮皮呀、啊，陈皮皮，你怎么那么爱管闲事儿、啊？哎，看来作为一个胖子，并不可怜；做一个又天才又好心的胖子，才最可怜。哎，罢了。未曾谋面者，尽起。死的人是说不了这么多话的。你先把姜汤喝了。少爷，你有没有想过，如果你你真的没法休息？我在那里，一定没那么快。少爷，你这么好，昊天狼一定会让你大成心愿的。我不好。你好。少爷不好。少爷就是好。少爷，你真的很好。要是没有你，三嫂早就死了。其实，你心也很软的。你眼里容不得坏人，讨厌欺骗，很欺负人。你总是替我们这些受欺负的人出头，很多人看不起，你就要用更强的力量，让他们知道，我们这些人不是好欺负的。
心才一直努力，想成为修行者。再多的苦也不会痛。可是，可是，如果你就这么死了，嫂嫂该怎么办？少爷死，嫂嫂也不活了。行不行？你这么漂亮，还让不让少爷睡觉？我告诉过你多少遍了，你怎么又忘了？我们是好不容易，好不容易才活下来的，所以我们就不能随随便便的死掉。我们要好好的活着。嗯。看你大晚上哭成这样，快去睡觉。桑桑，就算全天下的人都死了。马将军说的对。慢着，他就是我要找的人。子墨，你查的怎么样了？殿下，这几日，罗克迪调获了所有桃山南边的侍卫。南边，光明殿林峰长老。没错，三日后，林峰长老要为南靖国主请福，定会在殿内独自一人守夜祈福。殿下，殿下，罗克迪手下的那帮人，并不简单，他们都是即将踏入洞穴门槛的高手，个个凶狠毒辣。仅以殿下二人之力，恐怕不但不能阻止罗克迪，更可能，更可能命丧桃山。有些事，不是因为做不到就不去做。所以这一路，不管如何险恶，我也未曾想过回头半步。我相信邪不压正，心存光明，死亦何惧？少爷。桑桑，你在这儿守了我一夜。嗯，没事的，少爷，只要你能好，桑桑做什么都行。我看了《太上感应篇》这么多年，就是没看懂，看《气海雪山初探》，更是一个字儿都记不住。少爷，什么是《气海雪山》？天地之间有呼吸，这气息便是元气。元气藏在人体深处，犹如藏在雪山之内。这就是
我们修行者口中的气海雪山。少爷，少爷，你没事吧？少爷，站起来。啊你的雪山气海空空如也，孩子，你这辈子与修行无缘了。少爷，你这个烧是退了，但是脑子烧坏了。嫂子，啊，谢谢你照顾一晚上，有你真好。少爷，你逗我。我说那谁，戏够了，差不多该说了。是啊，我劝你也不要登楼了。你一个小小的军卒，跟谢公子抗衡到现在，也已经够本了吧？你们误会了，我上楼，只是为了读书，和那些赌气斗狠的事情完全没有关系。我想谢公子，也是如此。谢承运好歹是南京士族子弟，他要进入书院，只有一个目的。那就是要登上二层楼，成为夫子们亲传弟子。你是哪儿蹦出来的？报上家门。那是曹教习已经说得很明白了，书院弟子不分贵贱，都是同窗。还有，什么是二层楼？书院二层楼并不是旧书楼的二层楼，而是后山。听说那里很奇妙，只有夫子和他的亲传弟子才有资格在那儿学习。那和旧书楼又有什么关系？你傻呀！进入二层楼就必须得成为前院最优秀的弟子，想进入书院的二层楼，那是非常困难的。夫子一共就只有十二个亲传弟子，所以说想进入书院的二层楼，就必须得成为前院最优秀的弟子。你明白了吗？跟他说这些有何用？反正他又听不懂。这么跟你说吧，从今天起，你不可去那旧书楼。旧书楼是你家开的吗？不是。书院是你家开的吗？也不是。好了好了好了，你去。你叫宁缺，我记住你了。多谢殿下提示。要是没有你这番话，我还不知道书院有个二层楼。既然现在知道了，偏要进去看看。你我，如何？殿下是否知道，我唐国边境马贼盛行，凶残无比，杀人如麻。可他们只要一听到书壁湖的砍柴人，就会捂着脑袋望风而逃。为何？因为那个人砍他们的脑袋。就如同砍柴一般，在下读书不多，可柴确实砍了不少。殿下，想试试看吗？大胆！你等见到公主殿下，还不下跪？拜见公主殿下。王姐。你还想干什么？我只听说温室的花朵会嫉妒高山雪莲，却从不知道天上的苍鹰会嫉妒地上的草鸡。你们都退下吧。是。是。你留下。
读书不如人，武功不如人，便要好好磨砺。要想战胜别人，必须靠自己的实力，而不是以势凌人。回到府中，好好反省。是，王姐。宁缺，你跟本宫来。刚才的事情我都看见了。怎么，想替你弟弟复仇？宁缺，你是哪里来的骄傲？竟对本宫毫无礼数。平日里我走到哪里都是万人敬仰的。可惜了，我不在那一万人之中。殿下，你的东西我不能收。爱惜身子，不要逞强。胡言说的话虽然过分，但不无道理。你才进书院几日啊，就急功近利的想要出风头，还是爱惜身子，为国效力才是正途。我进书院不是为了功名，而我也没有为国效力这么伟大的理想。我只想修行。那些修行天才在四五岁的时候已经踏入这扇门，可我现在连门的位置都找不到。我不想浪费时间，所以你每日登旧书楼，就是为了这个。不知公主找我何事？后天是我的生辰，那还预祝公主殿下福寿与天齐。恐怕那天的一万个人，有的忙活了。但那日，也是我母后的忌日。父王就是因为这个，从来不提及我的生辰。母后今天是鱼儿生辰，你答应过要给鱼儿庆生。母后对不住你，无论如何，都要祝你的弟弟继承大统。万一将来那养女有了子嗣，更不能让那个孽种。夺了你弟弟的皇位。母后，母后，你只不过是一段普普通通的家宴而已。你带桑桑一起来吧。这个。可以说，公主府。哎，本来想过两天书院放假把那事儿给办了的，公主又差一杠子。少爷，来加点水。桑桑，明后两天书院放假，你跟我一块去趟公主府，顺便拜访朋友。是，少爷。再加点。哎，你想烫死我？这为什么这样？在都城还这样？啊？这个在哪儿有什么关系？公主的燕得富，事儿也得办。东城铁匠铺，陈子贤。下雨的时候人少，我会等到铺子里只剩他一个人的时候。你去公主府等我吧，我办完事就来。
，我带你去战场。打镰刀还是斧头啊，陈子贤？没这个人。宣威将军副将，陈子贤。陈子贤，当年你是林将军的亲信，但你却只认将军，叛国通敌。十五年前的事了。冤有头，债有主。那就给我个痛快吧。痛快不是你说算的。我想知道，你背后还有什么人？就算是叛国罪，为何要满门诛杀，连看大门的都不放过？人都死绝了，问这些有什么用啊？我活得很累。谁活着不累？我更累，而我的累，都是你这种人造成的。这么说，你是来杀我的？时至今日，我才明白，不管我做不做那件事，我都得死，而且我会死不瞑目。今晚他们要暗杀的对象是林峰长老，如果他们得逞。光明殿将再无光明。林峰神官。夜深了，该歇歇了。下令斩杀林将军府全家的真凶，到底是谁？你就这么迫不及待的想用我的血祭奠将军府的那些人头？像我这种潦倒度日、以苦难当做赎罪的家伙。一定没办法满足你的心愿。